हेलो इपर्शन ऑनलाइन क्लासे शौकों के शागों तो आज हम रा क्लास छठवीं स्टडी भूगोले चौथुत्तो अध्याय एक शंपोर के पोर्पो पृथ्वीर भूमिरूप पृथ्वीर विभिन्न स्थाने भूमिरूप क्या मोन एवं भूमिर गठन कीरो कोम की भावे ये भूमिरूप का गोठी तो होइचे शेष शंपोर के हम रा डिटेल से ए वी প্রথমে শুরু করার আগে একটা কথা বলি জাস্ট ব্যাপারটাকে আমরা যে বিষয়টাকে পড়ছি সেটাকে একদম কেয়ারফুলি যদি তোমরা ঠিকঠাক ভাবে শোনো এবং মন দিয়ে সেটাকে পড়ার চেষ্টা করো হাতে কলমে এবং বইটাকে যদি আবার রিভাইজ করো তাহলে পরে দেখবে একেবারে ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের তাহলে চলো আমরা শুরু করি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূমিরূপ কেমন সেই সম্পর্কে এবার আমরা আলোচনা করব তাহলে দেখা যাক जे पृथ्वी ते आगे अपना जाने जे पृथ्वी एक टी गोला पृथ्वी ते तो पृथ्वी टा गोला पृथ्वी अब पृथ्वी ऊपर ही तो ले हमारे प्राय तुम्हार तीन भाग जल और एक भाग मात्रो स्थल रहे से और ये एक भाग स्थले एक भाग स्थले विभिन्नो अंकशे विभिन्नो रोको में भूमि रूप अमरा लॉक को करते हैं लॉक को करे थकी মানে মালভূমি ঠিক আছে উঁচু নিচু এই রকম ধরনের পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে এবার এই রকম ভূমিরূপ কেন সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে পৃথিবীতে কি কারণে কোথাও সমতল ভূমি দেখতে পাচ্ছ যে মাঠের পর মাঠ তুমি সমতল স্থান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ বা সমতল ভূমিরূপ দেখতে পাচ্ছ আবার কোথাও এরকম এব্রো কেব্রো এরকম হালকা এব্রো কেব্রো ঠিক আছে তরঙ্গায়িত আবার কোথাও হচ্ছে সূচ্চ পর্বত শ্রেণী এরকম ভাবে একদম বিস্তৃত অনেক দূর পর্যন্ত তাহলে এই রকমের ভূমিরূপ কেন সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের আগে প্রথমে জানতে হবে যে কেন পৃথিবীতে এই রকম ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হলো যে পৃথিবী বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম কেন দেখো তাহলে আমরা ভূমিরূপটা আলোচনা করছি যে পৃথিবীতে দুই ধরনের শক্তি কাজ করেছে পৃথিবীর একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি আর একটা হচ্ছে বহির্জাত শক্তি একটা কি এক নম্বরে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তিটা কি আগে বুঝতে হবে দেখো অভ্যন্তরীণ শক্তি মানে পৃথিবীর আমরা যখন পৃথিবী যদি এটা কল্পনা করি এটাকে পৃথিবী কল্পনা করলে পরে এখান থেকে কিছু অংশটা কেটে নিলাম ধরো এইভাবে কাটলে পরে আমরা কেন্দ্র পর্যন্ত একটা তরমুজের ফালির মতো এইভাবে যদি কাটি ঠিক আছে তাহলে দেখা যাবে বিভিন্ন স্তর রয়েছে বিভিন্ন স্তর রয়েছে মানে যত পৃথিবীর নিচে যাব তত হচ্ছে আস্তে আস্তে কি হবে পৃথিবীর উত্তাপ বাড়তে থাকবে এবং লাভা ম্যাগমা এগুলো আমরা দেখতে পাবো থলথলে পদার্থের মতো রয়েছে মানে একেবারে কেন্দ্রমণ্ডল রয়েছে গুরুমণ্ডল রয়েছে আর উপরে হচ্ছে ভূত্বক বা ভূমি ঠিক আছে তাহলে এই অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীতে অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে কি অভ্যন্তরীণ শক্তিটা কি রকম হতে পারে যেমন ধরো ভূমিকম্প ভূমিকম্পটা কি হয় আমরা জানি যে পৃথিবী জাস্ট একটা কল্পনা করো যে একটা কাদার উপরে এই রকম করে একটা প্লেট টাইপের রেখে দিলাম সমতল একটা প্লেট টাইপের রেখে দিলাম সেই রকম হচ্ছে আমাদের এই মানে লোকমণ্ডল গুরুমণ্ডল ঠিক আছে এই মণ্ডলের উপরে হচ্ছে এক ধরনের পাত রয়েছে এটা কি কি বলা হয় পা মানে প্লেট প্লেট রয়েছে এবার এই প্লেটের উপরে বিভিন্ন মহাদেশ গুলো এবং মহাসাগর গুলো ভাসমান অবস্থায় রয়েছে মানে এটার উপরে ভর করে রয়েছে এরকম পাত গুলো রয়েছে ধরো এরকম বিভিন্ন পাত গুলো রয়েছে প্রায় বড় সাতটা পাত রয়েছে এবং কুড়িটা মাঝারি ধরনের পাত এরকম বিভিন্ন অসংখ্য পাত কি পৃথিবীর অভ্যন্তরে এইভাবে বিভিন্ন মহাদেশ এবং কি মহাসাগর গুলোর নিচে ভাসছে তাহলে ক্লিয়ার ব্যাপারটা এবার দেখা যাচ্ছে যে এই পাত গুলো তো সবসময় স্থির না এরা হচ্ছে কখনো সামনের দিকে যাচ্ছে কখনো পিছনের দিকে যাচ্ছে কখনো পাশাপাশি চলছে ধরো কখনো সামনা সামনি আসছে এবার কখনো সামনা সামনি আসতে পারে ধরো একটা পাত আরেকটা পাতের সঙ্গে ধাক্কা খেলো ধাক্কা খাওয়ার ফলে এইখানে কেঁপে উঠলো এর ফলে কেঁপে ওঠার ফলে ওই যে ওইখানে কি হলো ভূমিকম্প সৃষ্টি হলো আর যখন এই ভূমিকম্পটা কোথায় সমুদ্রে যদি হয় তাহলে এই যে যে পাত যদি সমুদ্রে একটা পাত আর একটা পাতের সামনা সামনি মুখোমুখি হয় বা হচ্ছে পাশাপাশি ঘর্ষণ খায় ধাক্কা খায় যেমন একটা বাস আর একটা বাসকে যদি ধাক্কা মারে বা একটা লরি আর একটা বাসকে যদি ধাক্কা মারে যেমন অ্যাক্সিডেন্ট হয় ঠিক আছে 
বা একটা গাড়ি উল্টে পড়ে আর একটা গাড়ি উপরে যে চলে যেতে পারে পাশে সরে পড়তে পারে এরকম হচ্ছে একটা পাথ আর একটা পাথের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হতে পারে সরাসরি কি সোজা সোজা ধাক্কা খেতে পারে আবার পাশাপাশি থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবার এই যে যে ঢাকা খাওয়ার পরে এখানে উপরে যে ভূমিরূপটা রয়েছে এটা হচ্ছে কেঁপে ওঠে এই কেঁপে ওঠার ফলে কি ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে তার ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটতে পারে তাহলে এই যে পাথ মেন হচ্ছে পাথগুলোর সঞ্চালন মানে পাথগুলো পাশাপাশি যাওয়া বা সরাসরি ধাক্কা খাওয়া এর ফলে কি অভ্যন্তরীণ শক্তি মানে কি লাভা ম্যাগমা অনেক সময় বেরিয়ে আসে ভূ অভ্যন্তরী থেকে ঠিক আছে লাভাগুলো বেরিয়ে এসে ঠিক আছে অগ্নুৎপাতের সৃষ্টি করতে পারে আমরা জানি এইভাবে ভূমিরূপ সৃষ্টি হতে পারে তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তিটা বোঝা গেছে আর যদি আর একটা জিনিস বললাম যে এই ভূমিকম্পটা যদি কোথায় সমুদ্রে হয় সমুদ্রে উঠলে পরে হলে পরে কি হয় তখন সুনামি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় সুনামি একটা ভূমিকম্প কোথায় সাগরের ভিতরে যখন হচ্ছে ভূমিকম্প হয় তখন সুনামির সৃষ্টি হয় ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি গেল আর একটা দুই নম্বর হচ্ছে এই ভূমিরূপ গঠনের জন্য কি দুই নম্বর আর একটা শক্তি কি বহির্জাত শক্তি বহির্জাত শক্তি বহির্জাত শক্তিগুলো কি কি আমরা জানি বহির্জাত শক্তির মূল উৎস হচ্ছে কে সূর্য বহির্জাত শক্তির মূল উৎস কে সূর্য এবার সূর্যের আলোর মানে সূর্যের কিরণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বহির্জাত শক্তিগুলো সৃষ্টি হয়েছে যেমন হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে নদী ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে বায়ু প্রবাহ তারপরে হচ্ছে তোমার কি হিমবাহ এই সমস্ত বিভিন্ন বহির্জাত শক্তিগুলো মাধ্যমে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় কিভাবে হতে পারে দেখো আমরা জানি যে এক একটা নদী কি পর্বত এলাকা থেকে সৃষ্টি হয় তাই তো এবার পর্বতের ভিতর দিয়ে যখন নদীগুলো প্রবাহিত হয় তখন নদীগুলো ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে ধরো এটা একটা পর্বত পর্বত থেকে একটা নদী সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ বরফগুলো বলে বলে নদী সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে সমভূমিতে যে লাস্টে হচ্ছে কোন সমুদ্রে বা কোনো বড় হ্রদে মিলিত হচ্ছে তাহলে এই যে যে নদীটা সৃষ্টি হচ্ছে এই নদী কি করছে তোমার পার্বত্য এলাকায় হচ্ছে ক্ষয়কার্য করছে ক্ষয়কার্য মানে নদীর গতিবেগের ফলে কি ভূমিরূপ ক্ষয় হচ্ছে নুড়ি বালি পলি কাপড় এগুলো ভেঙে ভেঙে কি নদীর গতিপথে অর্থাৎ জলের মাধ্যমে সেইগুলো আস্তে আস্তে প্রবাহিত হয়ে কোথায় বিভিন্ন এলাকাগুলো অর্থাৎ সমভূমি বা হচ্ছে নিম্নভূমিতে যে সেটা সঞ্চয় কার্যের মাধ্যমে ভূমিরূপ সৃষ্টি করছে কোথাও প্লাবন ভূমি কোথাও বদ্বীপ এইভাবে ভূমিরূপ সৃষ্টি করছে যেমন আমাদের হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে হচ্ছে বৃহত্তম গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ আমরা জানি ঠিক আছে অর্থাৎ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এইভাবে হচ্ছে কি এই ভূমিরূপ আমরা যেখানে বাস করি পশ্চিমবঙ্গ এখানে এই ভূমিরূপ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ আসাম ঠিক আছে এই সমস্ত এলাকাগুলোর ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে তাহলে ক্লিয়ার এবার বায়ু শক্তি বায়ু শক্তি অনেক সময় বায়ু ক্ষয়কার্যের ফলে অর্থাৎ বায়ু প্রবল বেগে যেমন হচ্ছে ধরো মরুভূমি অঞ্চল মরুভূমি মানে যেহেতু গাছপালা নেই বায়ু কে বাধা দেওয়ার মতো কোনো শক্তি নেই অর্থাৎ বায়ু প্রবল বেগে সেখানে প্রবাহিত হয় এবং এক জায়গা থেকে বায়ু প্রবাহ মানে বায়ুর মাধ্যমে ওই ধুলি বালি এগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা সঞ্চিত হয়ে হয়ে কি বিভিন্ন রকমের ভূমি রূপ সৃষ্টি হয় যেমন লোয়ের সমভূমি এ ধরনের সমভূমিও সৃষ্টি করতে পারে তাহলে ক্লিয়ার যে শক্তি বিভিন্ন ধরনের শক্তি মানে দুই ধরনের শক্তি একটা অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং বহির্জাত শক্তি এই শক্তির প্রভাবে হচ্ছে পৃথিবীতে ভূমিরূপ সৃষ্টি করেছে এবার ভূমিরূপগুলো কয়টা ভাগে ভাগ করি সেইগুলো সম্পর্কে এবার আলোচনা করব যে ভূমিরূপকে আমরা সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করছি কি ভূমিরূপকে কয়টা ভাগে ভাগ করছি তিনটে ভাগে দেখো তিনটে ভাগ কি কি প্রথমে হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল একটা হচ্ছে মালভূমি ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে সমভূমি তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিরূপ গুলোকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করছি তিন ভাগে ভাগ করছি পার্বত্য মালভূমি আর একটা হচ্ছে সমভূমি পার্বত্য সম পার্বত্য ভূমি কিরকম যেখানে হচ্ছে সুচুচু পর্বত শৃঙ্গ রয়েছে যেমন হচ্ছে কি তোমার মাউন্ট এভারে এভারেস্ট তারপরে হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা গডউইন অস্টিন ঠিক আছে কে টু যেটাকে বলা হয় এরকম বিভিন্ন পর্বত চূড়াও রয়েছে অর্থাৎ 
পর্বত পর্বত অঞ্চল বা পর্বত কাকে বলছি পর্বত দেখো যে সকল ভূমির উপরে উচ্চতা প্রায় 900 900 মিটারের বেশি কত মিটার 900 মিটারের বেশি এবং অসংখ্য শৃঙ্গ দ্বারা তৈরি এবং সুদূর বিস্তৃত সেই সমস্ত ভূমিকে আমরা পর্বত ভূমিরূপ বলে থাকি এবার পর্বতগুলোকে আমরা ভাগ করব সেই সম্পর্কে আমরা জানব পর্বত অঞ্চলের মানে পর্বতকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি তারপরে হচ্ছে মালভূমিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং সমভূমিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে পর্বত সম্পর্কে বোঝা গেল অর্থাৎ যে সমস্ত ভূমির উচ্চতা প্রায় নশো মিটারের বেশি ঠিক আছে সেই সমস্ত ভূমিরকে আমরা পর্বত বলে থাকি বা পার্বত্য অঞ্চল বলে থাকি যেমন কি উদাহরণ হিসাবে আমরা হিমালয় পর্বত তারপরে তোমার রয়েছে কি রকি আন্দিজ এই সমস্ত এই পর্বতগুলোকে নবীন ভঙ্গির পর্বত বলি অর্থাৎ খুব বেশি দিন এই পর্বতের সৃষ্টি হয়নি এইগুলোকে বলা হয় নবীন ভঙ্গির পর্বত আর কিছু কিছু পর্বতকে বলা হয় প্রাচীন ভঙ্গির পর্বত প্রাচীন ভঙ্গির পর্বত যেগুলো হচ্ছে কিনা অনেক প্রাচীন কালে সেগুলো তৈরি হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক প্রাকৃতিক শক্তি যেমন হচ্ছে বায়ু প্রবাহ হিমবাহ নদী এর ক্ষয়কার্যের মধ্যে আস্তে আস্তে ভূমিরূপটা কি আগে আগের তুলনায় উচ্চতাটা কমে গেছে যেমন আরাবল্লি তারপরে তোমার আরাবল্লি ভারতের ফ্রান্সের ভোজ তারপরে তোমার হচ্ছে কি জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট এই ধরনের কি প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত আমরা দেখে থাকি আবার ওগুলো কিছু কিছুকে স্তূপ পর্বতও বলা হয় যেমন হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি ভোজ ভোজ একটা স্তূপ পর্বত বলা হয় যাই হোক এবার আসি দেখো পর্বত অঞ্চল গেল এবার মালভূমি অঞ্চল এর উচ্চতা প্রায় তিনশো মিটারের থেকে বেশি কিন্তু হাজার মিটার বা নশো মিটারের কম থাকে সাধারণত কিন্তু কিছু কিছু পর্বত আছে মালভূমি আছে যেগুলোর উচ্চতা খুবই বেশি যেমন হচ্ছে কি পামির মালভূমি আমরা জানি পৃথিবীর সাত বলা হয় কেন বলা হয় সেটাও আমরা জানবো যে পামির মালভূমিকে পৃথিবীর সাত কেন বলা হয় কারণ পৃথিবীর সব থেকে উচ্চতম পর্বত সরি মালভূমি হচ্ছে পামির মালভূমি তার জন্য পৃথিবীর ছাদ বলা হয় আর পামির মালভূমি থেকে অনেকগুলো পর্বতে সৃষ্টি হয়েছে আবার পামির মালভূমিকে পর্বত গ্রন্থি বলা হয় গ্রন্থি মানে যে পর্বতটাকে তৈরি করে বা সৃষ্টি করে পর্বত গ্রন্থি যেমন হচ্ছে ধরো এখানে পামির মালভূমি বা পামির গ্রন্থি এখান থেকে হচ্ছে ধরো হিমালয় পর্বত গেছে এদিকে হিন্দু কোষ ঠিক আছে বিভিন্ন পর্বতগুলো চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে এই জন্য যে মানে পর্বত গ্রন্থি কাকে বলা হয় যে অঞ্চল বা যে ভূমি থেকে বিভিন্ন পর্বতগুলো সৃষ্টি হয় ঠিক আছে সেটাকে বলা হয় পর্বত গ্রন্থি বা তোমার হচ্ছে সেটা যেমন একটা উদাহরণ কি পামির মালভূমি পামির মালভূমিকে পামির গ্রন্থিও বলা হয় যেটা পৃথিবীর সাত নামেও পরিচিত ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে মালভূমি বোঝা গেল মালভূমি কাকে বলি আর পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় মালভূমি হচ্ছে তিব্বত মালভূমি বৃহত্তম মালভূমি হচ্ছে তিব্বত মালভূমি আর উচ্চতম মালভূমি কি পামির মালভূমি আর সমভূমি সমভূমি অর্থাৎ যেখানে ভূমিরূপ তরঙ্গায়িত নয় অর্থাৎ আঁকা বাঁকা বা ঢেউ খেলানো নয় অর্থাৎ সব জায়গায় ভূমি কি সমান সমতল থাকে তাই একে সমভূমি বলা হয় আর এখানে কৃষিকাজ ঠিক আছে ব্যবসা বাণিজ্য তারপরে তোমার ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয় এবং বড় বড় শহরগুলো এই সমভূমি অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে কারণ এখানে জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন মানুষের কর্ম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে কি এই সমভূমি অঞ্চল তাহলে পার্বত্য অঞ্চল মালভূমি অঞ্চল সমভূমি অঞ্চল ব্যাপারটা বোঝা গেল ব্যাপারটা এবার আসি পর্বতগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করছি দেখো আজকে পার্বত আমরা শুধু পর্বতের ভাগগুলো সম্পর্কে জানবো ক্লিয়ার দেখো প্রথমে আমরা হচ্ছে কি পর্বতকে ভাগ করি যেমন ভঙ্গির পর্বত ভঙ্গির পর্বতকে দুই ভাগে ভোগছি একটা নবীন ভঙ্গির পর্বত আর একটা প্রাচীন ভঙ্গির পর্বত তাহলে প্রথমে আসি ভঙ্গির পর্বত ভঙ্গির পর্বতকে আবার কয় ভাগে ভাগ করছি একটা প্রাচীন ভঙ্গির আর একটা নবীন ভঙ্গির প্রাচীন ভঙ্গির পর্বতের উদাহরণ আমরা বললাম আরাবল্লি অর্থাৎ অনেক প্রাচীন কালে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং নবীন ভঙ্গির পর্বত যার উচ্চতা এখনো ক্রমে বেড়ে চলেছে এবং এখনো তার গাঠনিক মানে ভূভ্যন্তরীণ গাঠনিক গঠন কার্য এখনো চলছে যেমন হচ্ছে কি হিমালয় একটা প্রাচীন ভঙ্গির পর্বতের নাম হচ্ছে প্রাচীন ভঙ্গির পর্বতের নাম প্রাচীনের নাম হচ্ছে কি আরাবল্লি ভারতের আরাবল্লি যেটা রাজস্থান রাজস্থানে অবস্থিত 
আর নবীন মন্দির পর্বতের উদাহরণ কি হিমালয় আল তারপরে হচ্ছে তোমার রকি আন্দিস এই সমস্ত পর্বত গুলোকে বলা হয় নবীন মন্দির পর্বত হিমালয় ক্লিয়ার এবার আসি হচ্ছে কি আগ্নেয় পর্বত আগ্নেয় পর্বত মানে যখন অগ্নুৎপাতের মাধ্যমে ধরো কোন পৃথিবীর কোথাও একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে এখানে ফাটল ধরো ফাটলের ভিতর দিয়ে হচ্ছে কি ফাটল সৃষ্টি হলে পরে ভিতরের যে লাবা ম্যাকবা গুলো আছে এইগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে বাইরে বেরিয়ে এসে এরকম বাইরে বেরোতে জমা হতে থাকে এবং বারবার হচ্ছে অগ্নুৎপাতের ফলে কি এগুলো জমা হতে থাকে এবং জমা হতে হতে এইভাবে হচ্ছে আস্তে আস্তে কি জমা হয়ে হয়ে এইরকম ভাবে পর্বতের সৃষ্টি করে এভাবে পর্বতের সৃষ্টি করে ঠিক আছে আর এই যে গর্তটা এটাকে বলা হয় কি আগ্নেয় পর্বতের জ্বালামুখ জ্বালামুখ ঠিক আছে এইভাবে যখন পর্বত সৃষ্টি হচ্ছে তখন তাকে আমরা কি বলছি আগ্নেয় পর্বত যেমন উদাহরণ কি আমাদের ভারতের ব্যারেন নারকুন্ডাম যেটা হচ্ছে কি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে তারপরে হচ্ছে ইতালির কাকরাতোয়া হ্যাঁ সরি ইতালির বিশ্ববিয়াস জাপানের ইন্দোনেশিয়ার কাকরাতোয়া ঠিক আছে জাপানের ফুজিয়ামা এই সমস্ত কি আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ তাহলে বোঝা গেছে যখন হচ্ছে অগ্নুৎপাতের মাধ্যমে লাভা ম্যাগমা এগুলো সঞ্চয় হয়ে হয়ে আবার একে সঞ্চয়জাত পর্বতও আমরা বলতে পারি ঠিক আছে হয়ে হয়ে যখন পর্বতের সৃষ্টি হচ্ছে তখন আমরা তাকে আগ্নেয় পর্বত বলছি এবার আসি আর একটা হচ্ছে আগ্নেয় পর্বত গেল এবার আসি স্তূপ পর্বত স্তূপ পর্বত কি ধরো পৃথিবীর কোন একটা স্থান ধরো এই সমতল রয়েছিল এবার মাঝের অংশটা কি এই চাপের ফলে দুই পাশে চাপের ফলে মাঝের অংশটা এই মাঝের স্থানটা এটা এরকম ছিল ধরো দুই পাশে চাপের ফলে মাঝের স্থানটা কি অনেক সময় উঠে যায় এভাবে উপরের দিকে উঠে যায় এভাবে স্তূপের মতো উঠে যায় বা দুই পাশের অংশটা বসে যায় আবার দেখো কখনো উঠে যায় আবার দুই পাশ কখনো বসে যায় যখন এইভাবে স্তূপের মতো পর্বত সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলে স্তূপ পর্বত যেমন আমরা হচ্ছে কি ভারতের কি ধরো হচ্ছে ইসের জাপানে জাপান বলছি জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট তারপরে হচ্ছে ফ্রান্সের হচ্ছে ভোজ এই ধরনের হচ্ছে স্তূপ পর্বতের উদাহরণ ঠিক আছে আবার কখনো এই দুই অংশটা একই থাকে নিচের অংশটা দুই অংশটা মানে নিচের অংশটা বসে যায় নিচের অংশটা এভাবে বসে যায় দেখো নিচের অংশটা বসে গেল দুই পাশে স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এটাকে বলা হয় স্তূপ পর্বত আর এই যে যে উপত্যকা সৃষ্টি এটাকে বলা হয় গ্রস্ত উপত্যকা কি উপত্যকা গ্রস্ত উপত্যকা ক্লিয়ার তাহলে স্তূপ পর্বত বোঝা গেছে কখনো যদি ভূপৃষ্ঠের ফাটল দুই দুটো ফাটল দেখা যায় তাহলে ফাটল বরাবর যখন হচ্ছে একটা ভূমিরূপ উপরের দিকে উঠে যায় এবং স্তূপ পর্বত দাঁড়িয়ে থাকে সেটাকে স্তূপ পর্বত বলছি আবার দুই পাশ অনেক সময় বসে যায় আবার দুই পাশ অনেক সময় উপরের দিকে উঠে যায় মাঝখানটা বসে যায় ঠিক আছে দুই পাশ উপরের দিকে মানে একই জায়গায় রয়েছে কিন্তু মাঝখানটা বসে যায় এই যে এই ধরনের পর্বতকে বলা হয় কি স্তূপ পর্বত তাহলে স্তূপ পর্বত বোঝা গেছে আগ্নেয় পর্বত স্তূপ পর্বত তোমার হচ্ছে ভঙ্গির পর্বত নবীন ভঙ্গির পর্বত প্রাচীন ভঙ্গির পর্বত এই হচ্ছে পর্বতের শ্রেণী বিভাগ আমরা করলাম আর একটা আছে সঞ্চয়জাত পর্বত যেটা হচ্ছে কি ওই আগ্নেয় পর্বতের মতো যেটা কি তোমার হচ্ছে কি দীর্ঘদিন ধরে অগ্নুৎপাতের ফলে ওই লাভা ম্যাকবা গুলো সঞ্চয় হয়ে হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করছে তখন আমরা তাকে বলি সঞ্চয়জাত পর্বত তাহলে এই ছিল আমাদের কি আজকের ট্রপিক যে ভূমিরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ভূমিরূপ এবং আমরা পর্বত সম্পর্কে আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করলাম পরের দিনের পরের ভিডিওতে নেক্সট ভিডিওতে আমি মালভূমি এবং সমভূমি সম্পর্কে আলোচনা করব তো যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আমাদের চ্যানেল ইপারশালা তারপরে তোমাদের মতামত জানাবে কমেন্ট করে এবং অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করতে ভুলবে না থ্যাংক ইউ অল অফ